Hi everyone. Good morning. Sorry for delay. So previous class practice cheshara. Previous class practice ches unte coming classes and mana karatam hota hai. Practice cheshara. Even doubts hona hai. Even doubts. No doubts. Your kid can hear doubts, Leva. Maria Rachina Blue, I got a good Okay. Next, Megita Valdu. Deepthi, lab work out on that. Okay. So, my last class, I have a concept in the chapter. At the input decorator. Then the cosmic chest of mana at the input decorator. Parent to child data transfer or matter. Parent to child data transfer. So next child routing. Child routing ID. Next in kind of last previous class. Lo. Previous class lo in Japan. And then, check in the game on air. Components, sir. Okay. Are they marquee at the input? Are they and mother Even I checked in the last previous class, no? Jane Leather. NG class even in the Mundi Japan, last previous class in Japan. NG if NG class, NG switch, NG style even in previous class no more matter. Pipes if conditions. One other NG container. ENG container. We do going to discuss this. So, you are just monkey two way binding going to the two way binding. So, two way binding monkey two types of navity template. Driven validation. Second, the react to form validation. Okay. So, mark API integration based just go near template driven validation. Just on react to form validation. Same login login component key mark react to form validation. Just template. So, render to key then some of just coach. Can most of the corporate to make you say react to form validation uses thermata. Chala chala important reactive form validation in the cosmic use system. Yellow case for use system maintenance. I will show them. So, first template driven validation. So, as a two way binding and Any idea? What is two way binding? So, HTML to TypeScript, TypeScript to HTML data transfer. Yes, 
దాని టూ వే బైండింగ్ అంట సో ఒకసారి మనకి టూ వే బైండింగ్ వర్క్ అవుతా లేదు మనకి ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాం ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేసి టూ వే బైండింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ చూద్దాం సో మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఏం చేసామంటే సైన్ ఇన్ సైన్ అప్ అనేసి మనకి ఏదో ఒక టూ ఫీల్డ్స్ అయితే తీసుకున్నాం సో సైన్ ఇన్ సైన్ అప్ కి మనకి జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి కాబట్టి అవి క్రియేట్ చేద్దాం మనం సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఈజీ ఐడియా చెప్తాం చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ టైమ్ టర్మినల్ వెళ్తాం టర్మినల్ లో వచ్చేసి మనకి ఏదో కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే కాంపోనెంట్స్ లోపల కాంపోనెంట్స్ అనేది అలా చేస్తాం అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి కాంపోనెంట్స్ ఉంది కాంపోనెంట్స్ లో మనం క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్మినల్ అనమాట ఓపెన్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్మినల్ అంటే మనకి కాంపోనెంట్ సెక్షన్ కి వెళ్ళిపోతాం చూడండి ఎస్ఆర్సి లో యాప్ లో కాంపోనెంట్స్ కి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారంటే డైరెక్ట్ కాంపోనెంట్స్ లో వెళ్ళిపోద్ది సో ఎన్జి జనరేట్ కాంపోనెంట్ సైన్ అప్ సైన్ అప్ ఎంటర్ సేమ్ లైక్ సైన్ ఇన్ కూడా నేను క్రియేట్ చేస్తాను సేమ్ అదే చూడండి మనకి ఇక్కడ మనకి సైన్ అప్ అనేసి వచ్చింది చూడండి ఇదే కాంపోనెంట్స్ లో సైన్ అప్ వచ్చింది సేమ్ అదే లైక్ సైన్ ఇన్ కూడా ఇచ్చేస్తాను సైన్ ఎంటర్ సో సైన్ ఇన్ సో రాంగ్ అయింది మనకి సో నేను డిలీట్ చేసి కొద్ది నీట్ గా డిలీట్ చేద్దాం సైన్ ఇన్ లాగిన్ పెడదాం లాగిన్ ఈ లాగిన్ వచ్చేసి అడ్మిన్ లో చేద్దాం లాగిన్ అండ్ సపరేట్ గా చేస్తున్నా లాగిన్ లో చేసుకోవచ్చు అండ్ లాగిన్ దీంట్లో సబ్మిట్ లో చేసుకోవచ్చు సో అడ్మిన్ లో చేసుకోవచ్చు అండ్ లాగిన్ లో చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇట్లా వచ్చేసి క్రియేట్ చేశాను సైన్ అప్ అండ్ లాగిన్ అనమాట సో మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చింది కొన్ని ఎందుకంటే డిలీట్ చేసాం కదా సర్వీస్ కాంపనెంట్ లో మనకి ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ లో ఏదో ఎందు ఎర్రర్స్ ఏదో ఉన్నాయి యాప్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ కస్టమ్ సర్వీసెస్ అండ్ యాప్ హెడర్ ఏదేదో ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనకి ఎర్రస్ వస్తున్నాయంటే మనకు యాప్ మాడ్యూల్ మనకి యాప్ మాడ్యూల్లో సైన్ ఇన్ ఈ వాల్యూ మిస్టేక్ దీనివల్ల మనకి ఇది మిస్టేక్ నో కంపల్ సక్సెస్ఫుల్ సిరీస్ ఇప్పుడు సైన్ అప్ సైన్ అప్ అయినప్పుడు మనకి మనకి రౌటింగ్ రాసుకోవాలి రౌటింగ్ రాసుకుంటే మనకి ఆ వాల్యూ మనకి ఇవ్వచ్చు అనమాట సో సపోజ్ యాప్ రౌటింగ్ లైక్ నేను వెళ్తున్నా ఈ రౌటింగ్ లైక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నా దీనికంటే ముందే ఇవ్వాలి మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికంటే ముందే మనకి పాత్ పాత్ మనకి సైన్ అప్ ఎస్ఐజి సైన్ అప్ కమ కాంపనెంట్ వచ్చేసి మనకి సైన్ అప్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి సేమ్ లైక్ అదే విధంగా మనకి పాత్ వచ్చేసి మనకి లాగిన్ లాగిన్ వంటి కాంపోనెంట్ వచ్చేసి మనకి లాగిన్ కాంపోనెంట్ రావాలి లాగిన్ ఉన్నప్పుడు లాగిన్ కాంపోనెంట్ ఉండాలి ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఎరర్స్ వచ్చినట్టుంది ఓకే సో నా ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు వాల్యూస్ ని మనకి హెడర్ లో మనకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఫైల్స్ లో చూడండి మనకి ఇక్కడ సైన్ ఏ సైన్ అప్ కి మనకి ఈఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఇలా ఇచ్చాం ఈఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనకి ఏమి ఇవ్వాలంటే సైన్ అప్ కి సైన్ అప్ అదే విధంగా మనకి సైన్ ఇన్ కి లాగిన్ అనేసి ఇచ్చాం లాగిన్ నా ఈ వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చేసి చాలు మనకి సో ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ అసైన్ అయిపోతాయి మనకి నా సిరీస్ నా సైన్ అప్ అని క్లిక్ చేసి సైన్ అప్ వర్క్స్ అదే విధంగా మనకి సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసి లాగిన్ వర్క్స్ ఇప్పుడు మనకి ఫుట్టర్ కావాలి మనకి సో నార్మల్ గా ఎక్కడైనా సరే మనకి ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ కి మన ఫుటర్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా మనకి సో ఫుటర్ కావాలనుకుంటే మన ఫుటర్ ట్యాగ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా ఫుటర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం ఫుటర్ లో కొన్ని డిజైన్స్ చేస్తాం చూడండి ఈ ఫుటర్ లో వచ్చేసి నేను బీజీ డార్క్ అండ్ టెక్స్ట్ వైట్ అండ్ పేరాగ్రాఫ్ P5 and margin top 5 and copy semicolon all rights reserved twenty twenty two 
సో ఇలా ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్ సో ఐలాండర్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రాసుకుంది ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్ ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ సెంటర్ ఫిక్స్డ్ బాటమ్ సో బాటమ్ నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనకి కొద్దిగా నీట్గా ఉంటుంది అనేసి సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫోటో ట్యాగ్ మనకి ఫోటో లో డిజైన్ ఇచ్చాను ఈ ఫోటో ది మనకి ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి ఎవ్రీ పేజ్ లో బాటమ్ లో డిస్ప్లే చేయాలి ఫస్ట్ మనకి హోమ్ పేజ్ కి నేను యాడ్ చేస్తాను హోమ్ పేజ్ లో నేను ఫోటో సెక్షన్ బాటమ్ లో నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు యాప్ ఫోటో అనేసి మనకు ఉంటుంది యాప్ ఫోటో కావాలంటే మీరు సెలెక్ట్ అవ్వ చూడండి యాప్స్ సెలెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటాయి టీఎస్ ఫైల్ లో ఉంటుంది మనకి ఫోటో సెక్షన్ కి వెళ్ళేసి మనకి టీఎస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ టీఎస్ ఫైల్ లో వచ్చేసి మనకు యాప్ ఫోటో ఉంటుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ అబౌట్ అబౌట్ లో వచ్చేసి మనకి ఏదో అబౌట్ వర్క్స్ అనేసి ఇస్తున్నా జస్ట్ మనకి తెలియదు మనకి అబౌట్ వర్క్స్ యాప్ ఫోటో సేమ్ లైక్ అబౌట్ అండ్ అడ్మిన్ అండ్ బ్లాగ్ బ్లాగ్ లో కూడా మనకి యాప్ ఫోటో అండ్ అన్నిట్లో కాంటాక్ట్ పేజ్లో కూడా మనకి యాప్ ఫోటో కావాలి సో కాపీ చేసుకుందాం ఎవరి పేజ్లో వచ్చేసి మనకి బాటమ్ లో సో ఈ పేజ్ డిజైన్ మీరు చేసుకోండి సో వెంటనే మీరు సో మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయగానే మీరు ఈ పేజ్ అన్ని మీరు ప్యారల్గా చేసుకుంటూ రావాల్సిందే నేను ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పేజ్ ఇలా డిజైన్ చేసేయాలంటే మీరు డిజైన్ చేసేయాలన్నమాట సో నేను ఏదైనా సరే టాస్క్ ఇచ్చేది మీరు ఆ పేజ్ చేసేయనంటే ఆ పేజ్కి అయితే మీరు చేయాల్సిందే ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యాప్ హెడర్ ఇస్తున్నా యాప్ ఫోటో ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నేను రౌటింగ్ అనేసి ఇస్తున్నా రౌటర్ అవుట్లెట్ సో రౌటర్ అవుట్లెట్ ఇస్తున్నా అంటే మీరు రౌటింగ్ లో ఉండే ఫైల్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ మిడిల్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ సంబంధించినే నేను ఇస్తున్నా ప్రోడక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ టూ ఇక్కడ చూడండి నేను ఓన్లీ డేటానే ఇస్తాను ఓన్లీ డేటానే ఇస్తాను ఆ డేటా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ మిడిల్ లో వస్తుంది ఎందుకంటే రౌటర్ అవుట్లెట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డేటా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సేమ్ లైక్ మనకి ఇక్కడ యాప్ లో మనకి రాసిన రౌటర్ అవుట్లెట్ ఇప్పుడు వచ్చిన డేటా ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుంది ఇన్ కేసు ఈ మీడి ఈ పైన కల్లా ఏదైనా సరే కంటెంట్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ హోమ్ కంటెంట్ అనేది నేను ఇస్తున్నా జస్ట్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఎవరి పేజ్ లో ఈ కంటెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి కాలం చూడండి హోమ్ కంటెంట్ ఉంటుంది మనకి క్లిక్ చేసేటన్ని మనకు ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది రిమైనింగ్ వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ కింద డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి ఓకే సో అలాగే మనకి రౌటర్ అవుట్లెట్ అంటే నువ్వు ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి దాని మీనింగ్ అనమాట రౌటర్ అవుట్లెట్ అనేసి ఆ రౌటింగ్ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనేసి ఫస్ట్ మనకు లోడ్ అవ్వగానే వచ్చే పాత ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే నేను లాగ్ అంటే లిస్ట్ అనేసి నేను క్లిక్ చేస్తాను ఈ లిస్ట్ లో వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే రౌటర్ అవుట్లెట్ అంటే నువ్వు రౌటింగ్ వెళ్ళు పాత ని బేస్ చేసుకుని వచ్చే కంటెంట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయనిసి దాని మీద ఓకే నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ లో మనకి సర్వీసెస్ లో కూడా మనకి ఫోటో ఈ స్పేసింగ్స్ తో సంబంధం లేదనమాట ఈ స్పేసింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నా సరే మనకు డిఫాల్ట్ గా మనకి స్పేస్ ఇచ్చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ మనకు సర్వీసెస్ ఈ సర్వీసెస్ లో మనకి సో ఈ సర్వీస్ లో మనకు అవసరం లేదు సారీ ఈ సర్వీస్ లో అవసరం లేదు ఎందుకంటే సర్వీస్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ మనకి ఇక్కడ డేటా వస్తుంది మనకి దీనికి అవసరం లేదు సర్వీసెస్ లో మనకి డేటా వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటే చాలు సో ఇక్కడ ఏ ఫైల్ లో మనకి ఇవ్వాలి అనేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఇక్కడ మనకి యాప్ ఫోటో అండ్ యాప్ కేటర్ కూడా మనకు కావాలి ఇక్కడ సో ఏదైనా సరే న్యూ పేజ్ మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ యాప్ హెడర్ యాప్ ఫోటో అనేసి మీరు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా మీరు లాగిన్ యాప్ ఫోటో అండ్ యాప్ హెడర్ నో చెక్ ఇట్ చూడండి ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్ అనేసి మనకి ఇక్కడ బాటమ్ లో వచ్చింది చూడండి మనకి అదేవిధంగా మనకి సైన్ ఇన్ సైన్ ఇన్ చూడండి ఇదంతా ఫోటో అనేసి కామన్ అయి అనమాట అన్నిటికీ సో ఫోటో లో మనకు కావాలంటే కొద్దిగా స్టైల్స్ ఏమైనా తగ్గించుకోవాలంటే స్టైల్స్ తగ్గించేద్దాం మనకి మన ఓన్ గా కొద్దిగా ప్యాడింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చాం అవన్నీ ఇచ్చాం కదా కొద్దిగా సింపుల్ గా ఉండాలనుకుంటే 
ఫోటో సెక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాం సో ఫోటో సెక్షన్ లో మనకి ప్యాడింగ్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఇద్దాం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇంకొక బిగ్గర్ గా మనకి టెక్స్ట్ రావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక బిగ్గర్ ట్యాగ్ అనమాట సో హెచ్ ఫోర్ కొద్ది బిగ్గర్ గా టెక్స్ట్ రావాలనుకుంటే హెచ్ ఫోర్ లోనో హెచ్ త్రీ లోనో మీరు ఇచ్చేయండి సో నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ బాటమ్ లో ఇచ్చింది కొద్దిగా మళ్ళీ ఇది లేదనుకోండి ఇక్కడ కంటెంట్ లేదనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మనకి ఫోటో కంటెంట్ ఉంది అంటే మనకి ఎక్కువ బిగ్గర్ గా వస్తుంది మనకి కంటెంట్ కంటెంట్ లేకపోతే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఏరియా వరకు వచ్చేస్తుంది అందుకోసం వచ్చేసి నేను ఫిక్స్డ్ బాటమ్ చేసాను బాటమ్ లో ఫిక్స్ అవ్వాలనేసి ఓకే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వేరే చూడండి కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫోటో లో ఇది కనిపిస్తుంది అది రాంగ్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ కేసెస్ లో మీరు ఫోటో లో వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ యూ కన్నా డైరెక్ట్ గా ఇస్తే బెస్ట్ అనమాట ఈ కేసెస్ లో మాత్రమే ఓకే క్లియర్ రిమైనింగ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సైన్ అప్ లో నేను సైన్ అప్ ఫామ్ ని చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఏపీఐ ని బేస్ చేసుకొని నేను సైన్ అప్ ఫామ్ చేస్తాను ఏపీఐ అంటే మనకు చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ ఎవరైతే సరిగ్గా వినలేదు ఒకసారి రెఫర్ చేయండి మళ్ళీ సో ఏపీఐ అంటే మనకి మనం ఇచ్చిన డేటా రిజిస్టర్ చేసే డేటా డేటా బేస్ స్టోర్ చేయాలి అంటే ఈ ఏపీఎస్ మీద ఇంటిగ్రేషన్ మీద మనకి డిపెండ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఏపీఎస్ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాలి అంటే డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి ఏ ఇవాల్ కి మనం డేటాను సెండ్ చేస్తున్నాము ఏ మెథడ్ లో సెండ్ చేస్తున్నాము ఏ పర్పస్ లో సెండ్ చేస్తున్నాము ఏ పారామెట్రిక్ సెండ్ చేస్తున్నాము ఏ టైప్ లో మనం డేటా సెండ్ చేస్తున్నాము ఫామ్ డేటా ఫామ్ డేటా ఫార్మేట్ అంటే మనం వీ కెన్ టేక్ ద ఫామ్ ఆ ఫామ్ డేటా ఫార్మేట్ లో మనం తీసుకుంటాం వీ కెన్ టేక్ ద ఫామ్ సో నా హియర్ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఐ విల్ టేక్ ద బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ ద బూస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫామ్స్ ఇన్ దిస్ ఫామ్స్ సో ఇది లాగిన్ పేజ్ కి సరిపోద్ది మనకి సో ఫస్ట్ మనం డిజైన్ చేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత వాటిలో కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం సో మనకి ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ కి మనకి ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసాం మనం సో సేమ్ అదే కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు సో మనకి ఆల్రెడీ జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో చేసాం ఐడియా ఉందా మనకి సో ప్రజెంట్ క్లాస్ లో క్లాస్ లెవెన్ లో జాబా స్క్రిప్ట్ సో రిజిస్టర్ అండ్ లాగిన్ సో ఈ రెండు నేను ఈ కేసెస్ లో వచ్చేసి మనకి లాగిన్ మనకి చాలా వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నాం డోంట్ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ రిమెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కి మనకి కార్డ్ ఎం టీ ఫోర్ మాటప్ కార్డ్ హెడర్ అండ్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ వాలిడ్ సో ఈ వాల్యూస్ నేను తీసుకుంటున్నా సపోజ్ ఈ వాల్యూ మొత్తం కాపీ చేసుకొని కాపీ పేస్ట్ కాపీ ఇన్ దిస్ పేస్ట్ సైన్ అప్ సో ఈ మిడిల్ లో వచ్చేసి మనకి ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇన్ దిస్ కేసు నాకు ఏ వాల్యూస్ అయితే అవసరం లేదు ఆ వాల్యూస్ నేను తీస్తున్నా ఇక్కడ బటన్ తీసుకుంటున్నా బటన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ తీస్తున్నాను ఫస్ట్ మనకు ఆన్ క్లిక్ కాదు మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యాన్ అవక సో ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ మనకి ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ రౌటర్ లింక్ రౌటర్ లింక్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు లాగిన్కి వెళ్ళాలంటే స్లాష్ లాగిన్ ఆ యొక్క యూఆర్ఎల్ మనం ఇస్తాం దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి రిజిస్టర్ అండ్ ఈ ఐడిసి అన్ని మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఏ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేసి సైన్ అప్ పేజ్ సో స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అండ్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మార్జిన్ బాటమ్ ఇద్దాం కొద్దిగా మార్జిన్ టాప్ మార్జిన్ బాటమ్ ఎం బై ఫైవ్ అనేసి ఇస్తాను కొద్దిగా స్పేసింగ్ రావడానికి ఓకే సో మనకి ఇది ఎక్కువ ఉంది మనకి ఈ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది సో నేను ఫుట్ర సెక్షన్ ని నేను ఫిక్స్డ్ తీసేస్తాను ఫిక్స్ తీస్తే మనకు నీట్ గా సెట్ అవుతుంది సో డిపెండ్స్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనము వాల్యూస్ అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి మనకి ఫోటో సెక్షన్ లో మనకి ఫిక్స్డ్ బాటమ్ అనేది తీస్తున్నాం సో పర్ఫెక్ట్ గా మనకు అలైన్మెంట్ అయిపోయింది సో వేరే పేజీలకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇక్కడే ఉంటుంది ఫోటో సెక్షన్ అక్కడ కంటెంట్ లేదు కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది సో కంటెంట్ లేదంటే మీకు చూడండి ఇలా ఇవ్వడం
ఇప్పుడు లాగిన్ చూడండి ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసి అంటే లాగిన్ కాంపౌండ్ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి మనకి పేజ్ అయితే లోడ్ అవ్వట్లేదు క్లిక్ చేయగానే మనకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి పేజ్ అనేది లోడ్ అవ్వకుండా మనకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఇమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ బేస్ చేసుకుని నేను ఒక ఏపీ అయితే చేసుకున్నాను సో కొద్దిగా వీటిని కొద్దిగా ఇంకా కొద్దిగా స్టైలింగ్ గా చేయాలనుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కార్డ్ బాడీ అండ్ ఫామ్ ఎన్ని తీసుకున్నా సో కార్డ్ తీసుకున్నా సో రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ టేక్ ద రో డ్యూ డాట్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు డ్యూ డాట్ రో రో తీసుకున్నాను ఈ రో లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఎండ్ ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ మనకి దీని లోపల నేను డ్యూ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి డ్యూ డాట్ కాల్ ఎండి ఫోర్ కాల్ ఎండి ఫోర్ 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 ఆర్ ఎయిట్ తీసుకున్నా కాల్ ఎండి ఎయిట్ ఈ డ్యూ నచ్చేసి నేను ఇక్కడ వేస్తాను నా చెకిట్ ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎండి ఎయిట్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇది ఇక్కడ సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ స్క్రీన్ లో సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా ఏ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి అండ్ ఏ డివ్ కి ఇవ్వాలి అవుట్పుట్ చూడండి అవుట్పుట్ చూస్తే మనకి కాల్ ఎక్సెల్ ఎయిట్ అనేసి వచ్చింది మనకి కాల్ ఎండి ఎయిట్ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ ఉంది అంటే ఫోర్ అంటే ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఇక్కడ టూ రావాలి ఇక్కడ టూ రావాలి అంటే మిడిల్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి సెట్ అవ్వాలి ఎలా సెట్ చేయొచ్చు ఎలా సెట్ చేయొచ్చు ఏమి డిజైన్ మర్చిపోయారా మర్చిపోయారా సెంటర్ సెంటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను కదా ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఎంఎక్స్ ఆటో అనేది కరెక్టే ఎక్కడ ఇవ్వాలి కాల్కి ఎంఎక్స్ ఆటో అంటే కరెక్టేనా కార్డుకి రాంగ్ అన్ని చెప్పాయండి మంగ దాని పేరెంట్కి ఇవ్వాలి మనకు ఉండేది కాల్ ఎండి రో కాల్ ఎండి ఎయిట్ డేటా ఇది రోకి ఇవ్వాలి మనకి సో ఎక్కడ ఇవ్వాలనేసి మనకి డేట్ అవుట్పుట్ చూడంగా మనకు చెప్పాలి ఎంఎక్స్ ఆటో ఇది మనకు ఉండేది డేటా ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనకి సైడ్ చేసుకుంటే మనకు వస్తుంది అనమాట సో వాల్యూ అప్లై అవ్వలేదు మనకి సో ఎంఎక్స్ ఆటో రో కాల్ ఎండి ఇన్ కేస్ మనకి డేటా ఇది కాబట్టి సో డేటాకి అనమాట సో ఇక్కడ రో మొత్తం మనకి ఆక్యుపై ఉంటుంది మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అనమాట ఓన్లీ దీనికి కాల్ ఎండి ఎయిట్ అంటే డేటా మొత్తం మనకి ఎయిటే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ మనకి కాల్ ఎండి ఎయిట్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ సో ఆ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ డేటాకి మనకి ఇస్తాం అనమాట ఎంఎక్స్ ఎయిట్ ఓకే సో వీటన్నిటికి మనం యూజ్ చేయకూడదు మనకి సో ఇది డేటా కాబట్టి ఈ డేటాని మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ సెండ్ సెండ్ చేసుకుంటున్నాం క్లియర్ సో నెక్స్ట్ ఇంకా వ్యాలిడేషన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్కి నేను చేస్తాను ఫస్ట్ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ మారవు అనమాట మీరు ఎక్కడ చేసినా ఇవన్నీ కామనే టెంప్లెట్ డ్రివెన్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే ఫామ్ మాడ్యూల్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి 
మాడ్యూల్స్ ని ఏదైనా సరే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ పిఎస్ ఫైల్ లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఈ మాడ్యూల్ ఫైల్ మనకి ఫామ్ మాడ్యూల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫామ్ మాడ్యూల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా చేస్తాం ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్రాకెట్స్ లో ఫామ్ మాడ్యూల్ ఫామ్ మాడ్యూల్ జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ మాడ్యూల్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ మాడ్యూల్ మనం కాపీ చేసుకొని ఎనీ మాడ్యూల్ పెట్టుకుని ఎనీ మాడ్యూల్ మీరు థర్డ్ పార్టీ మాడ్యూల్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆ మాడ్యూల్ కంపల్సరీ ఇంపోర్ట్స్ లో మీరు ఇవ్వాలి ఈ స్టెప్స్ మీరు కంపల్సరీ చేయాలి ఏదైనా సరే ఒక మాడ్యూల్ మీరు చేస్తున్నా అంటే ఆ మాడ్యూల్ మీ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ అవ్వాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంపోర్ట్ సెక్షన్ లో ఇవ్వాలి కంపల్సరీ క్లియర్ అప్ టు హియర్ క్లియర్ నవ్ ఇప్పుడు మనకి మనకి జనరల్ థింగ్స్ నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో డేటాని ఏదైనా సరే మనం చూపించాలి అంటే ఏ వేరబుల్ లో మనం చూపిస్తాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనము ఇక్కడ ఒక వేరబుల్ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటాం ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకుని ఆ అట్రిబ్యూట్ లో వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో కనిపిస్తుంది డిఫాల్ట్ గా ఇలా కనిపించదు అనుకోండి సో ఏ అట్రిబ్యూట్ లో మనం ఇస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఇలా కనపడాలి నాకు ఐలాండ్ అనేసి పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా కనపడాలి ఏ అట్రిబ్యూట్ లో ఇస్తే డేటా ఆ ఇక్కడ కనిపిస్తాడు వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఐలాండ్ ఇస్తున్నా సో వాల్యూలో ఇచ్చాము అనుకుంటే ఆ వాల్యూలు ఇచ్చిన డేటా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది డిఫాల్ట్ గా పేజ్ ఓపెన్ అవ్వగానే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూలో డేటా నేను టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి నేను డేటా ఇస్తాను సపోజ్ పిఎస్ లో ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటాను ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ తీసుకునే వేరుబుల్ వచ్చేసి మనకి ఐలాండ్ అని తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎలా చేయొచ్చు పిఎస్ లో ఉండే డేటాని హెచ్టిఎంఎల్ లో చూపించాలనుకుంటున్నా ఎలా చూపించవచ్చు ఇక్కడ ఉండే డేటా నాకు డైనమిక్ గా రావాలి అంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి రావాలి ఎలా చూపిస్తాం యూజింగ్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ సో వాల్యూకి ప్రాపర్టీ బైండింగ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ టిఎస్ లో ఉండే ఫైల్ యొక్క వేరుబుల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం ఎఫ్ నేమ్ నవ్ సి దిస్ ఐలాండ్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే మనం ఇస్తామో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఫ్రంట్ టర్న్ లో మనకు అనిపిస్తుంది వన్ టూ త్రీ అండ్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఓకే కానీ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతోంది డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతోంది డేటా ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డేటా టిఎస్ నుంచి హెచ్టిఎంఎల్ వెళ్తోందా హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి టిఎస్ వెళ్తోందా డేటా టిఎస్ టు హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ వేరుబుల్ ఉంది ఆ వేరుబుల్ ఉండే డేటా వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది టిఎస్ టు హెచ్టిఎంఎల్ వెళ్తుంది కానీ ఈ కేసెస్ లో మనకి టిఎస్ టు హెచ్టిఎంఎల్ వెళ్ళాలా లేకపోతే హెచ్టిఎంఎల్ టు టిఎస్ వెళ్ళాలా మనకి డేటా ఈ కేసెస్ లో ఇక డేటా ఇచ్చి అండ్ ఎప్పుడైతే మనం రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తామో ఈ డేటా వెళ్ళేసి టైప్ స్క్రిప్ట్ వెళ్ళాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ టు టైప్ స్క్రిప్ట్ వెళ్ళాలి నాకు ఈ కేసెస్ లో నాకు ఇలా వెళ్ళకూడదు అవునా కదా సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఈ డేటా నాకు పాస్ అవ్వకూడదు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వచ్చిన డేటా నాకు టైప్ స్క్రిప్ట్ కి వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసే డేటా ఎప్పుడైతే నేను రిజిస్టర్ క్లిక్ చేశానో ఆ డేటా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సో అలాంటి కేసు లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మనకు వాల్యూ కాదు ఇక్కడ ఎన్జి మోడల్ అనమాట ఎన్జి మోడల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ టూ వే బైండింగ్ స్క్వయర్ బ్రాకెట్ అండ్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ ఈవెంట్ బైండింగ్ స్క్వయర్ బ్రాకెట్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఎప్పుడైతే మనకి డేటా ఉంది అనుకుంటే ఆ డేటా వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ లో కనిపించడానికి ఈ స్క్వయర్ బ్రాకెట్ పనికి వస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను బటన్ క్లిక్ చేస్తానో ఆ బటన్ ద్వారా డేటా వెళ్ళడానికి ఈ బ్రాకెట్స్ మనకు వస్తాయి ఈవెంట్ బైండింగ్ సో ఇక నేను బటన్ తీసుకుంటున్నా సో మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ కాబట్టి క్లిక్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ఈక్వల్ టు రిజిస్టర్ 
సో ఈ రిజిస్టర్ అనే వేరే బుల్ని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సో కాపీ అండ్ ఇక్కడ నేను ఫ్రెండ్ ఎన్లో సో రిజిస్టర్ అనే మెథడ్ రాసాను సో ఇక్కడ నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే డేటా ఇక్కడ కనిపించాలనుకుంటా కన్సోల్ డాట్ లాగా ఎఫ్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అంటే ఈ ఈ ఫంక్షన్ కి అవుట్ సైడ్ లో వేరుబుల్ ఉంది కాబట్టి దిస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను దిస్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ సో ఇంత ముందు మనకి కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉండేది అండ్ ఎన్జి అనేటి వచ్చేది సో ఎవరన్నా కన్ కన్ ఇది కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇలాగే క్రియేట్ అవుతున్నా ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా కన్స్ట్రక్టర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి మీకు ఇలా ఎంటీగానే వస్తుందా లేకపోతే మీకు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి అండ్ ఎన్జి అనేటి అనేసి ఇలా అవుతుందా ఎవరు ఇంతవరకు చేయలేదా కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయడం టీఎస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం పేటర్ ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు పేటర్ అనిల్ ఇలాగే వచ్చా ఇలాగే వచ్చా సో యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ వరకు మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి ఎన్జి ఆనిట్ అనేసి మనకు వచ్చేటి అనమాట సో యాంగ్లర్ ఫిఫ్టీన్ లో మనకి ఇలా వస్తున్నాయి ఎంటీగా వస్తున్నాయి అనమాట సో వాటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏంటి అనేసి కమింగ్ లో చెప్తాను మీకు సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్లాస్ లోపలే మనం రాయాలి మెథడ్స్ అన్ని ఈ క్లాస్ లోపలే మనం రాయాలి అనమాట వేరుబుల్స్ అయినా మెథడ్స్ అయినా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం మనం కన్స్ట్రక్టర్ అని చేయాలనుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ బ్రాకెట్స్ ఓకే ఎన్జి ఆనిట్ అనేసి ఉంటుంది అదేంటంటే పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు చేసేది అనమాట సో ఎవ్రీ క్లాస్ హ్యాజ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట ఎవ్రీ క్లాస్ హ్యాజ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ సో మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఇవ్వలేదు నీడ్ అయితే మనకు కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనకి నీడ్ లేదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు వరకు కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ అయినప్పుడు నేను చెప్తాను ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలనేసి సో వీటిలో కొన్ని ప్రీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అవే కన్స్ట్రక్టర్ అనే మెథడ్ ఎన్జి ఆనిట్ అనే మెథడ్ దట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అది సో అది ఏ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం అనేసి కమింగ్ లో లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చెప్తాను ఆ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చెప్పినప్పుడు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మీకు సో నెక్స్ట్ వీక్ ఎండింగ్ వరకు మనకి యాంగ్లర్ ఫినిష్ అవుతుంది సో ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను టాస్క్ ఇచ్చేది డైరెక్ట్ గా చెప్తా అనమాట మీరే చేయమనేసి నేను చెప్తా జస్ట్ వే చెప్తాను ఏమేమి చేసుకొని రావాలి ఏ డిజైన్ చేయాలనేసి వేస్ట్ చేసుకోను వేస్ట్ చెప్తాను ఆ వేస్ట్ మీరు చేయాలన్నమాట చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరే అంటే జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని నేను ఇస్తా అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు నీట్ గా చేయగలరు లేకపోతే కష్టం ఓకే సో నౌ సీ దిస్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ కన్సోల్ ఫస్ట్ మనకు చూడండి డేటా రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి ఎంటీ వస్తుంది నాకు ఏ డేటా ఇవ్వలేదు నేను సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా సరే డేటా ఇస్తున్నా శివశంకర్ ఇస్తున్నా ఎంటీ డేటానే ఇస్తుంది మనకి సో ఎందుకోసం ఒకసారి చూద్దాం ఎన్జి మోడల్ ఎక్కువ టు సో ఎఫ్ నేమ్ ఇస్తున్నా సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఈ ఎన్జి మోడల్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ రాయండి నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నేమ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ వాల్యూ కానీ కంపల్సరీ మనకు నేమ్ అనేది మనకు ఉండాలన్నమాట మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ రైట్ ద నేమ్ సి దిస్ వన్స్ ఇట్స్ వర్క్ ఆర్ నాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ టూ త్రీ రిజిస్టర్ సి దిస్ సో నేమ్ లేకపోతే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి కావాలంటే చెక్ చేయండి మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ సో చూడండి నేమ్ ఫస్ట్ సో హియర్ సో ప్రాపర్టీ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సో ఎన్జి మోడల్ ఆప్షన్ అండ్ స్టాండ్ లోన్ ట్రూ సో స్టాండ్ లోన్ అనేసి ఎందుకోసం అంటే లాస్ట్ లో చెప్తాను అసలు స్టాండ్ లోన్ అనేది ఏంది అసలు వాటి కోసం ఏం చేస్తాను సో ఎర్ర అండ్ ఇఫ్ ఎన్జి మోడల్ ఈజ్ యూజ్ విత్ ఇన్ దే ఫామ్ టైప్ ఐదర్ ద నేమ్ అట్రిబ్యూట్ మస్ట్ బి సెట్ ఫ్రామ్ సో కంట్రోల్ ద స్టాండ్ లోన్ ఇన్ ద ఎన్జి మోడల్ ఆప్షన్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ మస్ట్ సెట్ ద ఫామ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ ఉండే నేమ్ ఏదైనా సరే మనకి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఉండే ఐడియానే అది ఇవ్వండి నో ప్రాబ్లం నా సిది ఎర్రర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి సో జస్ట్ ఎర్రర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దర్ సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద వన్ నేమ్ అడ్మిన్ వన్ టూ త్రీ సో రిజిస్టర్ సిది క్లియరా 
డేట్ ఏ వెళ్ళిపోతుందా క్లియర్ అప్ టు హియర్ సేమ్ మోడల్ సేమ్ మోడల్ సేమ్ ఇదే కాపీ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా ఎల్ నేమ్ కాబట్టి నేను ఎన్జి మోడల్ ఎల్ నేమ్ సో నేను ఎల్ నేమ్ ఇంకా రాయలేదు ఆ ఎల్ నేమ్ రాద్దాం మనకి సేమ్ అదేవిధంగా మనకి ఫోన్ ఎన్జి మోడల్ ఫోన్ అనమాట మొబైల్ నెంబర్ కాబట్టి ఫోన్ ఇక్కడ నేను ఫోన్ రాస్తాను అదేవిధంగా ఈమెయిల్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ సేమ్ లైక్ ఈమెయిల్ నేమ్ ఈమెయిల్ సేమ్ లైక్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఎన్జి మోడల్ పిడబ్ల్యూడి ఇక్కడ కూడా మనకి పిడబ్ల్యూడి పిడబ్ల్యూడి ఇక్కడ కూడా మనకి సిపిడబ్ల్యూడి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కాబట్టి సిపిడబ్ల్యూడి సిపిడబ్ల్యూడి ఓకే సో మరి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అయితే మనకు అవసరం ఉండదు లేండి తీసేద్దాం మరి ఊరికి వేస్ట్ అండి ఓకే కండిషన్ ఏం మనం చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పిడబ్ల్యూడి ఈమెయిల్ అండ్ మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అయితే వచ్చాయి ఇక్కడ వాల్యూస్ మనకి టీఎస్ లో లేవు కాబట్టి ఆ టీఎస్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం డైనమిక్ అసైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నేను ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్ వేరుబుల్ రాసిన చాలా కష్టం నాకు అందుకోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను రిజిస్టర్ ఈక్వల్ టు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నా ఆబ్జెక్ట్ లో ఎఫ్ నేమ్ కోలన్ ఎం టీ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా కామా సో రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ అని వేరుబుల్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి అందుకోసం మనకి స్టూడెంట్ అనేసి పెడతాం స్టూడెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు స్టూడెంట్ దిస్ డాట్ స్టూడెంట్ ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఎం టీ అదేవిధంగా మనకి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఎం టీ సేమ్ లైక్ ఫోన్ ఫోన్ నెంబర్ ఎం టీ సేమ్ లైక్ పిడబ్ల్యూడి పిడబ్ల్యూడి ఎం టీ సేమ్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి అసైన్ అవ్వాలి ఈ వాల్యూలోకి నేను డేటాని సెండ్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి ఈ వాల్యూలోకి వెళ్ళాలి ఎలా రాయ ఎలా రాయాలి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా రాయాలి ఎఫ్ టైం నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎఫ్ టైం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం స్టూడెంట్ డాట్ జీరో ఏ కాలంలో అరేనా ఇది ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ అయితే జీరో ఇస్తారా మీరు స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ నేమ్ అదే ఇంకేమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయా కాల్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఎలా ఇస్తారు ఎలా ఇస్తారు దీప్తి గారు దే ఎలా కాల్ చేస్తారు బుక్స్ రెఫర్ చేయొద్దండి అది తప్ప ఇంకో ఇంకో వేరే వేలో మనం యూజ్ చేయలేమా రెఫర్ చేయండి మా స్టూడెంట్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ ఆఫ్ అని ఇవ్వచ్చు లేదంటే డాటా యూజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ డాటా యూజ్ చేస్తారు మోస్ట్లీ ఏదో స్క్వైర్ బ్యాక్ డీస్ చేయరు మనకి ఎందుకంటే పైతాన్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నా అంటే స్క్వైర్ బ్యాక్ డీస్ చేస్తాం ఇక్కడ జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ స్టూడెంట్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ సేమ్ లైక్ స్టూడెంట్ డాట్ ఎల్ నేమ్ స్టూడెంట్ డాట్ ఎల్ నేమ్ సేమ్ లైక్ స్టూడెంట్ డాట్ ఫోన్ స్టూడెంట్ డాట్ ఈమెయిల్ స్టూడెంట్ డాట్ పిడబ్ల్యూడి నా చెక్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనకి డేటా వచ్చేసి మనకి ఎంటీ డేటా వెళ్తుంది సపోజ్ కన్సోల్ లో మనకి నేను ఎప్పుడైతే నేను బటన్ క్లిక్ చేస్తాను మనకి బటన్ క్లిక్ చేస్తాను ఎంటీ డేటా వస్తుంది ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ పిడబ్ల్యూడి అంతా మొత్తం ఎంటీ సో ఇప్పుడు నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను డేటా ఐలాండ్ వన్ టూ త్రీ అండ్ నీలా అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటింగ్ 
and email id and password 123 next register name series f name l name email phone number and father pw okay f name l name email and the phone and the pw clear and doubt in the kind Data out in the your matter at least. Next error message should be chal. In case me data yet an assay, enter check about the data should be chal. Can e cases low chess mark yell on day? Even it could be confusing on day. Can he interesting on day? Confusion day interesting on day. Can he at the chess call mono? So e cases low and working. So normal ga, student and F name is an inspection. We will have a default class same up any shoot up. ID and the and F name class on the farm control okay. So you can default market farm control okay. You can choose a ng valid ng dirty ng touched on and a second value just on you got one market ng valid so a value choose namaku ng value asal data enter cheyaledu manam data ni enter chesunte manaku value vastadi value ni manaku data ni enter chese manaku value anamata so ilanti wrong ante wrong classes manaku raakodu anukunte meer em cheyalante compulsory ee input element ki meer required raayali required ee input element ki compulsory manaku required attribute manaku undali anamata compulsory undali required rasamu manaku em aitadante data undi ani sanukunte manaku Invalid and valid out of data on the valid out of the data lay than good invalid out of the marquee. So required required required. So now see this. Now check it. Inspect in this case, check it. So, you can just mark it. NG invalid, NG invalid, NG touched, and I may touch a share about NG touched no matter. Touch it, but the NG untouched also. In case you can turn me, render a look me touch a little NG untouched. You play the mirror click chess, sir. Up to touch it out of the NG invalid, NG touched no matter. Invalid and switch the put in you then try to type class on it. Type chest on twenty monkey, you may the NG valid NG. Data on the valid out of it, touches no touch it and step the matter. You put you can touch chassis outside of click chest on the matter, touch it also the current color, last value given will pass for the monkey, you want the NG untouched. You put it in touch chest on you put in jaragal, you put it in outside click chest on now see this NG invalid NG touch it and matter. And take my error message put to be challenge. Yenji invalid, Yenji touched in a put matrame, error message to be challenge. Yenji touched, Yenji invalid in a put matrame, very error message to be challenge. So a case is plumber key. I NG touched, uh, NG touched, NG Priston, NG Dutty. Sorry, NG Priston is one put on the market value. Manaki Kadonde, the Chala classes in our journey. NG Priston, NG invalid, NG touched, and NG. So, the so, so, in cases, in basis, in the NG invalid, NG touched in the basis, NG invalid, and the data and the data is not touched. So, the class 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 is not touched. the E Motan input element a controlling Motan F name Cassin Chayal and Cote NG model to assign just some NG model and it is the predefined amount of a kid. It is user defined name compulsory me read and reference variable Ryan Cote hash reference variable name and NG model. You put E name the basis come up with values by You can add awesome. You can in P tagler asana, then the bold tagler asana. You can end the sonate. Please enter F name and Rasana. Economic class names Rada. 
class equal to text danger. Now see this. Please enter F name. Same like Naku. Ide value name and niti kista. Condition malrata. Same ide value din gravalanta. Ide kra cases. Please enter L name. Mobile number. Please enter phone. Please enter email. Same like please enter password. Please enter password. Clear? Next to last clutch is marking. Just success message in Chubisa, success message Maltavata Lendi. So you could have just marked success message of Jubisa and Dinu. Success. You could have marked success. You could have marked you could have success thousand little name, Marky, Mark Dynamic Gamaki, Yedan register and AP integration Jason Chubutan. So, in cases, learn you know, registration even okay, perfect. So, now see this error message, F name, L name, phone number, email, password. You put you put it in a data lay the put it in a try Jasono, a put matan a craval error message. In cases, now see this Adela Rasta. You could have condition dial Marky. So, star ng if condition does not only ng if equal to true in the quantity is can be said. Condition is true in the quantity is can be chal. Adeganka if ng if is false. False in the quantity marking a value mark. True in the number can be chal. False in the number mark can be chal. So, in these cases, when you just want to take a reference variable this one. Yaf name and see Yaf name Yapudi Kanipichaliente Yaf name dot touched touch chest number and Yaf name dot invalid. Ye render cases flow Nepumatarmenaku, it can be chali. Now see this. If a dang and a ballet only, you put in a try just on a type chedanki. So either Asha, Nakodan Piesha. Now outside click chess on. See this. Place enter F name. Compulsory market could only cut the S in the other market cut a lag on the other compulsory market outside which click chess. So now see that is the touched touched value and invalid value. Marky and the data lay than good day invalid out of the data wouldn't good day valid out of invalid invalid valid. So then basis and error message. Same like all conditions for reference variable this quality are reference variable basis for it. My condition does. Same, you can do a reference variable. This could not be just marking yell name. This could not e cases. Low marking same condition. So, first name even a reference variable. So, rise on it. So, e cases. Low marking one day number and murder marking. So, you can marking phone and this could not reference variable phone and murder. You got reference variable email. And you could reference your book PWD. Okay, in case is low marquee NG if condition diary star NG if in case is low chase marquee. So L name L name dot touched L name dot invalid. Same like. E cases lo marki phone on mata phone dot touched phone dot touched and phone dot invalid same like either case number email email dot touched and email dot invalid same like password Ikada? PWD reference variable basis on the So reference variable PWD PWD attached. Secret Ekada Ras in the wrong way. Ekada Gadaman Dial Sindhi Ekada E. Ginji for Chess Marky 
ఇక్కడ రాయలే కండిషన్ పిడబ్ల్యూడి టచ్డ్ అండ్ పిడబ్ల్యూడి ఇన్వాలిడ్ పిడబ్ల్యూడి టచ్డ్ పిడబ్ల్యూ ఇన్వాలిడ్ నా సీ దిస్ ట్రై చేస్తున్నాను అవుట్ సైడ్ ట్రై చేస్తున్నాను అవుట్ సైడ్ చూడండి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డేటాని ఎంటర్ చేస్తాను డేటా ఎంటర్ చేసి ఎర్రర్ కాదు సేమ్ లైక్ మొబైల్ నెంబర్ చూడండి ఏదైనా సరే నేను మొబైల్ నెంబర్ రాసినా నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఏదైనా పాస్వర్డ్ రాసినా ఎర్రర్ కాదు కానీ ఇక్కడ చూడండి మరి ఒకసారి మీరు ఏ డేటాని ఎంటర్ చేయకపోయినా ఫస్ట్ మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ అయితే చూసాం ఇప్పుడు నాకు డేటాని ఎంటర్ చేసినప్పుడు నాకు డేటా ఎంటర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ డేటా మా దగ్గర ఏం లేదు అయినా సరే నేను రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసిన చూడండి ఎంటీ డేటా అయితే వెళ్ళిపోతుంది మనకి మెయిన్ థింగ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది ఎంటీ డేటాని డేటాబేస్ కి సెండ్ చేయకూడదు ఈ ఎంటీ డేటాని మనం సెండ్ చేయకూడదు మరి ఎంటీ డేటా వెళ్తోంది మనకి ఎంటీ డేటా మనకి వెళ్తోంది మరి ఇక్కడ ఎంటీ డేటా మనకి చేయకూడదు అనమాట అలాంటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తరువాత అప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిజేబుల్ అంటే ఎనేబుల్ లో ఉంది ఈ ఎనేబుల్ బటన్ చూడండి ఒకసారి డైనమిక్ గా మనం ఎలా ఇస్తాం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డిజేబుల్డ్ ఇస్తున్నా డిజేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేస్తున్నా ఈ ట్రూ వాల్యూ మనకి ఇస్తున్నామంటే డిజేబుల్డ్ వాల్యూ మనకి ప్రాపర్టీ బైండింగ్ చేయాలి అంటే డైనమిక్ గా వాల్యూ ఇస్తున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ కాల్ చేసే ప్రాపర్టీ బైండింగ్ నా ట్రూ ఇస్తున్నా డిజేబుల్ ట్రూ అంటే మనకి డిజేబుల్డ్ ఉంది అదే విధంగా మనకి డిజేబుల్డ్ ఫాల్స్ చేస్తున్నా ఫాల్స్ సిరీస్ ఎనేబుల్ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది అదే అంటే ఇది ఏ కేసెస్ లో ఇవ్వాలి అంటే ఒక్కసారి మనం ఫామ్ లో చూడండి ఇక్కడ కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఎన్జి టచ్డ్ అనమాట ఫామ్ లో కూడా ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఉంది ఈ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇన్వాలిడే ఉంది చూడండి ఇన్వాలిడే ఉంది ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఉంది ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమైతుంది అంటే చూడండి ఫామ్ లో ఇన్వాలిడే ఉంది ఇంకా ఎప్పుడైతే డేటాని నేను ఎంటర్ చేశానో అప్పుడు చూడండి ఎన్జి వ్యాలిడ్ అయింది ఎప్పుడైతే డేట్ అంటే ఈ ఫామ్ అంతా ఈ ఫామ్ అంతా మనకి ఇన్వాలిడ్ ఉందో అప్పటి వరకు మనకి ఏం చేయాలంటే దీన్ని డిజేబుల్ చేయాలి ఎప్పుడైతే వ్యాలిడ్ అయిందంటే ఎనేబుల్ చేయాలి దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీనికి ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకుంటాం హ్యాష్ ఎనీ నేమ్ ఆర్ఈజి ఈక్వల్ ఎన్జి ఫామ్ అనేసి అసైన్ చేస్తాం ఈ ఫామ్ వచ్చేసి మనకు ఎన్జి ఫామ్ అనమాట ఈ ఫామ్ మొత్తం కంట్రోలింగ్ మొత్తం ఈ వేరువుల్ ఇవ్వాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ఎన్జి ఫామ్ ప్రీ డిఫైన్ వాల్యూ ఎన్జి ఫామ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఆరిజి ని బేస్ చేసుకుని దాంట్లో ఉండే క్లాసెస్ మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఎలా రాసా అంటే ఆరిజి డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఉంది అనేసి అనుకుంటే మనకి డిజేబుల్డ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు డేటా ఏం లేకపోతే మనకు అంత ఇన్వే ఇన్వాలిడ్ లో ఉంటుంది నా సిరీస్ ఇన్వాలిడ్ లో ఉంది చూడండి మనకి క్లికబుల్ ఆప్షన్ చేయలేము ఇన్వాలిడ్ చూడండి నా సిరీస్ ఎప్పుడైతే మనకి వాల్యూ ఎంటర్ చేసామో అప్పుడు ఎనేబుల్ అయింది ఎప్పుడైతే డేటా ఉండదో డిజేబుల్ అయిపోతుంది చూడండి ఇస్తే ఎనేబుల్ అవుతుంది లేకపోతే డిజేబుల్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా డేటాని తీసేసామంటే ఎర్ర మెసేజ్ అడుగుతుంది ఓకే నో అట్ ద టైమ్ ఓన్లీ యూ సెండ్ ద డేటా టు సర్వర్ క్లియర్ clear this call it as a template driven validation clear up to here ee data motta ikkada vastundi ikkada manaki api integration ikkada rastam so tomorrow vachesi api integration ikkada cheptaru next concept react to form validation idi clear ayinda same ide concept teesukuntunna ide concept teesukoni login ki chestunna so copy chesanu login lo naku ఇదే డేటా తీసుకుంటున్నా సో లాగిన్ రిజిస్ట్రీ స్టూడెంట్ లాగిన్ నేను చేస్తాను సో యాప్ ఫోటో అండ్ యాప్ హెడర్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక క్లాస్ నేను తీసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ దాగిన్ ఈ లాగిన్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి ఈ టీఎస్ ఫైల్ లో నేను కాల్ చేస్తాను నో ఇక్కడ మనకి ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నాం వేరుబుల్ సపోజ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జరిగేది 
ఇక్కడ కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ క్లియర్ చేద్దాం మనకి సో లాగిన్ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఇవన్నీ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ లేవు కదా మనకి సో ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ నేను లాగిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం ఎవరిని వద్దు నేను ఇవన్నీ కొద్దిగా రిమూవ్ చేస్తున్నా నాకు ఏవైతే వాల్యూస్ కావాలో అవే పెట్టుకుంటున్నా సో ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో రిమైనింగ్ బాటమ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి లాగిన్ సో లాగిన్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ మనకి లాగిన్ ఓకే ఈ వాల్యూ వల్ల మిస్టేక్ అవుతుందా సార్ ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ నేను తీసేస్తున్నా ఈ ఎన్జి మోడల్ నేను తీసేస్తున్నా ఎన్జి మోడల్ తీసేస్తున్నా సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఎన్జి మోడల్ కూడా నేను తీసేస్తున్నా మనకి స్క్వేర్ బ్యాక్ లో మనకి ఎన్జి మోడల్ దీంట్లో ఉండేటి మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఎన్జి మోడల్ ఉండాలి నేను ఇక్కడ ఏ వాల్యూ నేను అసైన్ చేయట్లేదు ఓన్లీ వ్యాలిడేషన్ కోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నా why it's false okay name and value undi manaki so declare ng model any so unexpected column to on the login section సరే ఆ డేటా అయితే తీసేద్దాం వన్ మినిట్ ఈ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అయింది తీసేస్తాను మళ్ళీ గారంటీ చూపిస్తాం అయితే రిక్వైర్డ్ సిదీస్ నార్మల్గా వచ్చేసి మనకి లాగిన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనకి లాగిన్ ఓపెన్ చేసాం అంటే ఇలా సో ఎర్ర మెసేజ్ మనకి ఫిల్ చేద్దాం మనకి సో ఇవి కొంచెం హైలో పెడుతున్నా ఇది కొంచెం హైలో పెడుతున్నా ఇప్పుడు రియాక్ట్ టు ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అంటే నార్మల్గా టూ టైప్ స్క్రిప్ట్ లో మనకి డేటా వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం ఈ కేసెస్ లో మనకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఆరిజి ఫామ్ వచ్చి ఈ డేటా మొత్తం ఫిల్ చేసినప్పుడే ఈ బటన్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నా నేను నార్మల్గా సో ఇక్కడ మనకి ఇది వర్క్ అవ్వలేదు మనకి ఎన్జి ఫామ్ అనేది మనకి ఈ వాల్యూ కొంచెం తీస్తున్నా ఈ వాల్యూ కూడా నేను తీస్తాను సో నార్మల్ గా మనకి ఒక ఫామ్ అయితే నేను తీసుకున్నా నార్మల్ గా ఒక ఫామ్ అయితే తీసుకున్నాను ఇక్కడ స్టూడెంట్ లాగిన్ స్టూడెంట్ లాగిన్ సో నా ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ దగ్గర మనకి లాగిన్ అని ఇస్తున్నారు ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఇక్కడ మనకి సైన్ అప్ సైన్ అప్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ ప్లేస్ లో లాగిన్ ఓకే సో మనకి రియాక్ట్ ఫామ్ చేయాలండి కొన్ని పాయింట్స్ కొన్ని తెలుసుకోవాలి సో రియాక్ట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ యాంగర్ ఫోర్టీన్ టు ఫామ్ ఫామ్ బుల్డర్స్ అండ్ ఫామ్ గ్రూప్ రాంక్ ఏంటండి ఫామ్ గ్రూప్ ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూని మనం అసైన్ చేస్తాం గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని గ్రూప్ అంటాం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకి గ్రూప్ అనమాట మనకి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇది చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫామ్ గ్రూప్ తీసుకోవాలి కానీ దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే రియాక్ట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే ఒక మాడ్యూల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి దట్స్ మాడ్యూల్ ఇస్ రియాక్ట్ ఫామ్ మాడ్యూల్ అంట మనం సో కంపల్సరీ ఇవన్నీ మనకు ఉండాలి ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫామ్ మాడ్యూల్ రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ 
సో అది ఇంత కష్టపడే వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఇదంతా మొత్తం మనకి ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి మనకి వీటికి సంబంధించింది అనమాట ఈ యాంగ్లర్ ఫామ్ సంబంధించింది దీంట్లో కామా పెట్టేసుకుని రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ ఇచ్చేయచ్చు సో చూడండి రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇంపోర్ట్స్ లో మనకి ఇచ్చేయాలి ఇంపోర్ట్స్ లో మనకి డిక్లేర్ చేయాలి రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ సో ఇచ్చేసాను నవ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి మనకి ఈ టీఎస్ ఫైల్ లో ఈ టీఎస్ ఫైల్ లో మనం డిక్లేర్ చేయాలి సో ఎనీ డేటా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఎనీ ఫైల్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి ఈ పేజ్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే గ్రూప్ చేస్తున్నాం అందుకోసం మనకి గ్రూప్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ న్యూ ఫామ్ గ్రూప్ అనమాట ఫామ్ గ్రూప్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ సో క్విక్సిస్ సో ఇట్స్ ఇంపోర్ట్ సో అండి ఫామ్ గ్రూప్ ఫామ్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు నార్మల్ గా వచ్చేసి యాంగ్లర్ ఫోర్టీ వరకు మనకు ఆటోమేటిక్ అవే ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి సో ఇలా లేకపోతే మనకి ఇక్కడ క్లిక్ పిక్ అనేసి మనకి చేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తాం అనమాట మనకి సో ఇటువంటి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫామ్ గ్రూప్ మనం అసైన్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ అనేది స్మాల్ ఉండాలి జీ అనేది గ్రూప్ ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ఫామ్ గ్రూప్ మనం అసైన్ చేస్తున్నాం ఈ వేరుబుల్ లెక్క మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వేరుబుల్ ఈ గ్రూప్ వచ్చేసి మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఈమెయిల్ ఉంది ఈమెయిల్ ఇక్కడ వేరుబుల్ ఇలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫామ్ కంట్రోల్ అనమాట న్యూ ఫామ్ కంట్రోల్ ఫామ్ కంట్రోల్ ఈ డేటా ద్వారా మనకి టూ వే బండింగ్ మనం చేస్తాం సో మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ సో ఫిక్స్ చూడండి ఫామ్ కంట్రోల్ ఇన్ దిస్ కేస్ వి పాస్ ద ఎం టీ డేటా ఫస్ట్ సేమ్ లైక్ మనకి ఏం వాల్యూ రిసీవ్ అవ్వాలి పాస్వర్డ్ కూడా మనకి రిసీవ్ అవ్వాలి పాస్వర్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ వేర్లీ ఇక్కడ నేను డమ్మీ డేటా ఇస్తున్నా నార్మల్ గా వన్ టూ త్రీ ఇస్తున్నా అండ్ వన్ టూ త్రీ ఇస్తున్నా వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫామ్ కంట్రోల్ లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫామ్ కంట్రోల్ లో వన్ టూ త్రీ ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి ఈ టూ వే బండింగ్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూకి మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న వేరుబుల్ అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ తీసుకున్న వేరుబుల్ వచ్చేసి మనకి అక్కడ అసైన్ చేయాలి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ సేమ్ లైక్ అదే ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ ఈ పాస్వర్డ్ కూడా మనకి రాయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పిడబ్ల్యూడి ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ చూడండి స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికి అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ నా సిరీస్ వాల్యూస్ వచ్చాయి లేదు మనకు తెలుస్తాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ అండ్ పాస్వర్డ్ మాత్రం రాలేదు సో మనకి ఇక్కడ పిడబ్ల్యూడి గైన్ అని మనం రాసింది సో పాస్వర్డ్ ఇక్కడ రాసింది చూడండి పాస్వర్డ్ రాసాం సేమ్ అదే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ రాయాలి సేమ్ అదే నేను రాయాలి నా చెక్ ఇట్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే డేటా ఇక్కడ రావాలి మనకి ఇక్కడ మనకి ఎంటీగా ఉండాలి అందుకోసం మనకి చూడండి ఎంటీ ఇస్తున్నా మనకి ఇక్కడ ఎంటీ ఇస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ ఎంటీ ఇస్తున్నా మనం ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే లాగిన్ చేస్తామో అప్పుడు డేటా రిసీవ్ అవ్వాలి అందుకోసం ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట రిజిస్టర్ ఫామ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో ఒకసారి చూద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ రిజిస్టర్ ఫామ్ నా చెక్ ఇట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ మనకి ఎంటర్ చేస్తున్నా చూడండి మనకు ఒక ఫామ్ వచ్చింది ఫామ్ గ్రూప్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మనకి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు కావాల్సిన డేట్ చూడండి మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి సో టార్గెట్ అనేసి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది టార్గెట్ అనమాట ఆ టార్గెట్ లో మనకు సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది చూడండి వాల్యూ సారీ టార్గెట్ కాదు వాల్యూ అనమాట మనకి వాల్యూ మనకు కావాల్సింది వాల్యూ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఫామ్ గ్రూప్ డాట్ వాల్యూ సో డాట్ వాల్యూ అనమాట సో నా చెక్ ఇట్ సో లాగిన్ చూడండి ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ వస్తున్నాయి మనకి ఓన్లీ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇక్కడ ఏదైనా సరే డేటా ఎంటర్ చేసామనుకుంటే ఏదైనా డేటా ఇచ్చామనుకుంటే లాగిన్ నా సీరీస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి సో ఈ కేసెస్ లో మనకి డేటా వచ్చేసి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫామ్ తీసుకునే కట్టుబడి మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ ఎక్స్ప్లోరీస్ సిరీస్ నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేశారు రియాక్టివ్
రియాక్టివ్ ఫామ్ మాడ్యూల్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసాం మనకి దిస్ ఫామ్ బోల్డర్ ఫామ్ గ్రూప్ అనమాట ఇక్కడ కానీ ఇది అంతా డిఫరెంట్ టైప్స్ లేండి ఇది ఇది వాలిడేటర్స్ వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ అనమాట మనకు వాలిడేషన్ చేయాలంటే వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ కేసెస్ లో మనకు వాలిడేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి సబ్మిటెడ్ సో మనకి సబ్మిటెడ్ అనేసి టూ ఆర్ ఫాల్స్ చేస్తాం మనకి సబ్మిటెడ్ అండ్ టీ డాట్ టైటిల్ డాట్ ఎర్రట్స్ సబ్మిట్ ఎర్రస్ కంట్రోల్స్ ఇదేందంటే ఒక రెఫరెన్స్ ఒక రెఫరెన్స్ కోసం మనకు తీసుకుంటే ఒక ఫంక్షన్ అనమాట ఇది ఈ ఫంక్షన్ లో ఏంటంటే మనకు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఏదైనా సరే మనకు వాలిడేషన్ మనకు చేసాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ అనేసి ఉంటుంది మనకి సో ఇది మనకు కంపల్సరీ ఎంటర్ చేయాలి డీటెయిల్స్ కంపల్సరీ మీరు ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ అనమాట మనకి వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని కామా పెట్టేసుకుని వాలిడేటర్ డాట్ రిక్వైర్డ్ సేమ్ లైక్ వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ వాలిడేటర్స్ మనకి ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి మనకి ఫిక్స్ అప్డేట్ యాంగల్ నోసిస్ వాలిడేటర్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనకి థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఫామ్ కంట్రోల్ అది టూ వే బైండింగ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఫామ్ గ్రూప్ మనకు ఒక గ్రూప్ చేస్తుంది ఈ రెండింటినీ ఒక గ్రూప్ ఇస్తుంది మనకి అలా నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ లో మనం చేసుకోవాలనుకుంటే ఫామ్ గ్రూప్ అనమాట దానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఇది వాలిడేషన్ చేయాలంటే వాలిడేటర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఈజీ ఫామ్ లో ఏదైనా సరే ఈ రూల్స్ మీరు బ్రేక్ చేశారు అనుకుంటే ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది దిస్ డాట్ ఆర్ఈజీ ఫామ్ డాట్ కంట్రోల్స్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎర్రర్స్ మనకి రిటర్న్ అవుతాయి ఆ ఎర్రర్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వాలిడేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో మనకి ఇందాక రాసాం కదా ఆ వాల్యూ మనం రాదాం సో ఇక్కడ మనకి ఆ వాల్యూస్ మనం రాదు సో ఇక్కడ మనం రాసింది ఏంటి సైన్ అప్ లో మనకి ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో ఈమెయిల్ వచ్చేసి మనకి ఈ వాల్యూ లాగిన్ లో వచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్ ఇవన్నీ తీసేసిన ఈ ఇఫ్ కండిషన్ తీసేస్తున్న ఇది మాత్రం సేమ్ లైక్ పాస్వర్డ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అండ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎన్జీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి దాన్ని బేస్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ట్రూ ఇద్దాం మనకి ఒకసారి ఇక్కడ కానీ నేను ట్రూ ఇస్తున్నా ట్రూ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అవైలబుల్ వచ్చేసి దాన్ని బట్టి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇప్పుడు కండిషన్ రాయాలి సపోజ్ సబ్మిట్ ట్రూ చేస్తున్నాం ఎన్ని వేర్లు అండి ఎఫ్ డాట్ టైటిల్ డాట్ ఎర్రర్స్ సో టైటిల్ అనేది మాకు ఇక టైటిల్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టైటిల్ ఎఫ్ నైన్ డాట్ ఎర్రర్స్ రిక్వైర్డ్ టైటిల్ బాగా మాకు ఇక్కడ తీసుకున్న నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ అనేది మనకి ఇందాక గెట్ చేసుకునే ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఎర్రర్స్ ఉండే రిటర్న్ అవుతాయి రిక్వైర్డ్ సో నా సిరీస్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఏదైనా సరే డేటా అప్లై చేసుకోవడం వరకు ఎర్రర్స్ ఉంది రిక్వైర్డ్ రీడింగ్ కెనాట్ రీడ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ సో ఐ విల్ రీడింగ్ రిక్వైర్డ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకి
వ్యాలిడేషన్ కొద్ది లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది మనకి సో ఈ సబ్మిట్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా సరే వాల్యూస్ ఎర్రస్ ఉంటాయి ఈ ఫస్ట్ మనకి సబ్మిట్ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫాల్స్ చేస్తున్నా సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ చేస్తున్నా ఈ సబ్మిటెడ్ వాల్యూనే కదా సో సబ్మిటెడ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఈ సబ్మిట్ వాల్యూని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను ఫాల్స్ ఉంటుంది అదే కేసులో మనకి ఎప్పుడైతే లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తాను సబ్మిట్ వాల్యూ సబ్మిటెడ్ దిస్ డా సబ్మిటెడ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేస్తున్నాను వన్ మినిట్ అండి సబ్మిటెడ్ చేసినప్పుడు ట్రూ ఓకే కరెక్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ట్రూ చేస్తున్నా సబ్మిటెడ్ అండ్ ఎఫ్ డా ఎర్రర్స్ వచ్చేసి మనకి టైటిల్ గా మనకి ఇక్కడ ఉండేది కంట్రోల్ మనకి ఈమెయిల్ అనేసి ఈమెయిల్ డాట్ ఎర్రర్స్ ఎఫ్ డాట్ ఈమెయిల్ డాట్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడైతే లాగిన్ క్లిక్ చేస్తానో మీరు ఏ డేటా ఎంటర్ చేయకపోతే సో వెల్ వాల్యూ వెళ్ళిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ డేటా అయ్యాడు ఓకే ఇక్కడ సబ్మిటెడ్ వాల్యూ మనకి అది వర్క్ అవుతుంది కానీ అవ్వట్లేదు సో రిక్వైర్డ్ కెనాట్ రీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నల్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ మనకి ఏమన్నా వన్ మినిట్ అండి validation dot required correct registration not register so prasthan ki chestan chudandi error message chupikunta nenu ide chestanu sari error 7 vachay anukunte display chestunanu so error message type class apply chestunna oka class vachesi manaki టెట్ అనేది ఆపరేటర్ అనమాట మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనే క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతా అంటే ఇది ట్రూ అయినప్పుడు మనకి అప్లై అవుతాం మేడం సో సారీ మనకి టెట్ అండ్ ఆపరేటర్ కాదు మనకి సో జస్ట్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు అప్లై అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ పోయి మనకి ఏం కావాలంటే పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ చూడండి ఎర్రర్స్ ఏం లేవు మనకి సో నేను రాసింది టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రిక్వైర్డెన్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నా సో వాలిడేట్స్ రిక్వైర్డెన్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నా ఈమెయిల్ రాస్తున్నా పాస్వర్డ్ రాస్తున్నా ఈ వాల్యూస్ మనకి ఏదైనా సరే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఇది గెట్ చేస్తుంది మనకి గెట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ డాట్ కంట్రోల్స్ ఇది గెట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయంటే సో నా సిది ఎప్పుడైతే లాగిన్ చేస్తాను రెండు ఎర్రర్స్ మీరు రిక్వైర్డ్ కాబట్టి మీరు డేటా ఇవ్వకుండా సబ్మిట్ చేయొద్దు అనేసి దాని మీనింగ్ అవుతా సో డేటా ఇస్తున్నా కొన్ని వెళ్ళిపోయింది ఎర్రర్ సో ఇక్కడ డేటా ఇస్తున్నా వెళ్ళిపోయింది మనకి ఎర్రర్ ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసి నేను పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నాట్ రిక్వైర్డ్ అయితే నేను వాలిడేటర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ చేస్తాను సో వాలిడేటర్ అంటే వాలిడేటర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని నేను తీసేసాను నా వచ్చేకి లాగిన్ అప్పుడైతే చేస్తాను ఏదైతే రిక్వైర్డ్ ఉందో అది మాత్రం వస్తుంది చూడండి ఈ వాల్యూ అని రిక్వైర్డ్ రాసింది నేను ఈ వాల్యూ నేను రిక్వైర్డ్ రాయలేదు ఎంత వాలిడేషన్ ఎక్కడ చేస్తాను అంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ లో చేస్తున్నాను ద వాలిడేషన్ డూ ఇన్ ద టైప్ స్క్రిప్ట్ అదే కనుక ఇది ఇందాక సైన్ అప్ ది వాలిడేషన్ అంతా మనకి చేసింది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం చేసాం అనమాట ఈ రెండు మిక్సింగ్ చేసి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట డేటా వచ్చేసి రియాక్ట్ ఫార్మ్ వాలిడేషన్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం డేటాని అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ డేటాని మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వచ్చేసి మనకి సిది ఈ కేసెస్ లో మనకి 
ఫామ్ లో మనకి ఫామ్ 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 కంటైనర్ అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ స్టూడెంట్ ప్లస్ ఫామ్ ఇక్కడ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ సో డేటా మనకి ఏదైనా సరే ఇచ్చిన మనకి ఎన్జి వ్యాలిడ్ అయి ఉంది మనకి సో ఎన్జి వ్యాలిడ్ అయింది ఎందుకంటే మనకి రిక్వైర్డ్ లేవు కదా దీంట్లో రిక్వైర్డ్ ఇస్తాను సేమ్ లైక్ ఇక్కడ కూడా నేను రిక్వైర్డ్ ఇస్తాను ఇన్ దిస్ కేస్ డిజేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజీ డాట్ ఇన్వాలిడ్ సేమ్ లైక్ నేను ఈ ఫామ్ వచ్చేసి మనకి హ్యాష్ ఆర్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఎన్జి ఫామ్ కానీ డిజేబుల్డ్ ఉంది మనకి డిజేబుల్ అయిపోయింది నేను ఏదైనా సరే డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చూడండి అన్ని వాల్యూస్ మనకి ఎంటర్ చేసిన తర్వాతనే ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది చూడండి వన్ టూ త్రీ అప్పుడు మనకి డేటా వెళ్తుంది డేటా మనకి మొత్తం ఇన్ కేసు మనకి ఈ డేటా నేను రిమూవ్ చేశాను అనుకుంటే ఎర్ర చూపిస్తుంది మనకి రిమూవ్ చేసాను ఎర్ర చూపిస్తుంది మీరు ఫిల్ అవుతుంది దట్ ఫీల్ సో లాగిన్ సో అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ ఇట్స్ ఎనేబుల్ దట్ బాల్ దట్ బటన్ సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి మెయిన్ కోడింగ్ అనమాట ఇదంతా మనకి రాసింది ఏదంతా మనకి రాసింది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ ఎందుకోసం అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఫామ్ లో ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసిన మీకు ఇన్వాలిడ్ వ్యాలిడ్ అనేసి మనకి కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎన్జి క్లాస్ లో వచ్చేసి ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి ఒక బూస్ట్ అప్ క్లాస్ అనమాట అది ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి బూస్ట్ అప్ క్లాస్ కావాలని చూడండి ఈ క్లాస్ ని కాపీ చేసుకుని జనరల్ గా నేను ఇన్పుట్ వచ్చేసి నేను ఈ క్లాస్ లోపల ఇస్తాను ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి ముందే ఇస్తున్నా అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో మనకి ఇన్వాలిడ్ వర్క్ అవ్వలేదు కానీ ఇంతకు ముందు వచ్చేసి ఇక్కడ క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ అప్లై అవుతుంది మనకి అందుకోసం మనకి సో టూ క్లాసెస్ ఇక్కడ మీకు అప్లై చేసి చూపిస్తాను మీకు సో నార్మల్ గా మీకు క్లాస్ లో చూడండి మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే నేను ఏదైనా టైప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏదైనా క్లాస్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూ నేను తీస్తున్నా ఇలాంటి కేసులో చూడండి మనకి ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అనేసి వచ్చింది చూడండి క్లాస్ ఈ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ద్వారా ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ వస్తుంది ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఆ రెండింటి ద్వారా మనకి ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ అండ్ ఈజీ ఇన్వాలిడ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అప్లై అయిన తర్వాత డైనమిక్ గా ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ కూడా అప్లై అవుతుంది దానివల్ల మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ సో కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి సో టుమారో వచ్చేసి మనకి రిజిస్ట్రేషన్ కి ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ లాగిన్ కి ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ వీ మూవ్ టు డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తాం కొద్దిగా డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ ఏదైనా సరే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ లాగా తీసుకుని డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ టుమారో కంప్లీట్ చేస్తాం ఓకే సో ఒకసారి మీరు నీట్ గా ఒకసారి ఈ కోడింగ్ అంతా చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి వన్ బై వన్ సో మనకి ఏంటంటే రెఫరెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి మనకి ఒకసారి గూగుల్ లో మనం సెర్చ్ చేస్తే దీనికి బేస్ చేసుకుని మనకి రెఫరెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి సో మెయిన్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫామ్ గ్రూప్ అండ్ ఒక వేరుబుల్ నేమ్ ఇస్తాం ఆ వేరుబుల్ నేమ్ ని మనం టీఎస్ లో మనకు అసైన్ చేసుకుంటాం ఒకసారి నేను స్టెప్స్ చెప్తాను ఆ స్టెప్స్ అయితే మీరు ఫాలో అవ్వండి ఎప్పుడైనా సరే ఫామ్ గ్రూప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వేరుబుల్ ఈ వేరుబుల్ లెక్క మనకు డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది ఫామ్ గ్రూప్ అనేది ఒక గ్రూప్ అనమాట ఇక్కడ ఆ వాల్యూ మనం అసైన్ చేస్తున్నాం సో ఫామ్ గ్రూప్ రిజిస్ట్రేషన్ గ్రూప్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే న్యూ ఫామ్ గ్రూప్ తీసుకుంటాం ఈ ఫామ్ గ్రూప్ వచ్చేసి జాబ్ స్క్రిప్ యొక్క ఫంక్షన్ ఇది ఓకే ఈ ఫంక్షన్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి రాసింది చూడండి ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఏదైతే మన పారామీటర్స్ ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మీకు రాసుకోవాలి ఇన్ కేస్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నామంటే ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ అవన్నీ మీరు ఇక్కడ రాస్తారు విత్ కామా 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 ఇచ్చేస్తారు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని ఈ ఫామ్ గ్రూప్ అంటే రియాక్ట్ ఫామ్ వాలిడేషన్ యూజ్ చేసుకుని మీరు చేయండి రియాక్ట్ ఫామ్ వాలిడేషన్ యూజ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ని మీరు డిజైన్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాం మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఏం తీసుకుంటే ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఎన్ని ఫీల్స్ అయితే ఎన్ని ఫీల్స్ తీసుకుంటాం సేమ్ ఇవన్నీ కాపీ పేస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం తీసుకునేది అంటే ఫామ్
ఎఫ్ డాట్ ఈమెయిల్ ఈ ఎఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతున్న వాల్యూ అనమాట ఏదైనా ఎర్రస్ వస్తున్నాయంటే రిటర్న్ అవుతుంది కానీ నీకు ఏ వాల్యూ అయితే ఏ ఫీల్డ్ అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్ కి మాత్రం మీరు వాలిడేటర్స్ డాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ వాలిడేటర్స్ వర్క్ అవ్వాలన్నా ఈ ఫామ్ గ్రూప్ వర్క్ అవ్వాలన్నా ఫామ్ కంట్రోల్ వర్క్ అవ్వాలన్నా ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయి ఉండాలి ఫామ్ కంట్రోల్ ఫామ్ గ్రూప్ వాలిడేటర్స్ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయి ఉండాలి ఇలా ఇంపోర్ట్ అయితేనే మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోగలరు ఇన్ కేసు ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి ఇలా ఎర్రర్ మీద మీకు క్లిక్ చేస్తే ఏంది అనేసి ఉంటుంది సో క్లిక్ క్లిక్ సొల్యూషన్ అనేసి ఇక్కడ ఉంటుంది క్లిక్ సొల్యూషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అవి ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి మనకి ఓకే రియాక్ట్ ఫామ్ వాలిడేషన్ చేయాలంటే కొద్దిగా క్రిటికల్ కానీ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని చేయండి ఈ వాల్యూస్ ని మీరు తీసుకున్నారు అనుకుంటే సో మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే మీరు అదే వాల్యూస్ ని మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసినా దానికి సంబంధించిన డేని మీరు ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏది చూసినా మీకు సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన మెథడ్ ఫాలో చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రెఫర్ చేయండి ఓకే దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ సో టుమారో వచ్చేసి ఏపీఏ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్తాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ పోస్ట్ అండ్ గెట్ రెండు చెప్తాను తర్వాత మండే వచ్చేసి మీకు అప్డేట్ డెలిట్ వాలిడేషన్ గురించి చెప్తాను మీకు ఓకే దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్రెడీ ఈ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ మీ దగ్గర ఉందనుకుంటా సో లేకపోతే నేను మండే రోజు వచ్చేసి షేర్ చేస్తాను ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ వచ్చేసి మండే రోజు